السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية ازيكم يا اصحابي النهاردة هنشرح شابتر 2 من كتاب ديسكوفر اكتشف منهج كي جي 2 بعنوان كلاست بورتريت صورة الفصل والجزء الاولاني هو اماي من انا من اكون وعايز اقول لكم ان انا مبسوط جدا باصحابي وصحباتي اللي ردوا عليا في التعليقات وقالوا لي ان هم حفظوا الكلمات المهمه بتاعه الدرس اللي فات وعملوا تدريبات لوحدهم وحلوا الصفحات كلها وان شاء الله النهارده هنقول بعض اسمائهم وهنذكرهم في الامثله بتاعه الكتاب والمره الجايه اتمنى ان يكون في اسماء جديده في التعليقات ونبدأ الشرح وبسم الله الرحمن الرحيم ده صورة الغلاف زي ما احنا شايفين وهو بعنوان كلاس بورتريت صورة الفصل وننزل للصفحة اللي بعد كده ونوصل ل same and different same and different يعني متشابه ومختلف same and different متشابه ومختلف وهنا زي ما احنا شايفين same وهنا different وواضح أمامنا إن ال directions مكتوب cut out the dashed square اقطع أو قص المربعات المنقطة decide which families قرر which أو أي أسرة من الأسر are the same نفس الأسرة يبقى مرة تانية cut the dashed squares قص المربعات المنقطة وقرر decide which families أي أسر are the same نفس الأسر place ضع أو ضع في مكان those squares هذه المربعات on top of the same box حطها على المربع الخاص بها لو كانت the same حطها في same لو كانت different حطها في different decide قرر which families أي الأسر are different أيها دف... أي... أيهما different أيهما مختلف place ضع those squares هذه المربعات on the top of the different box في المربع في الأعلى اللي مكتوب عليه مختلف أو different وهنا زي ما احنا شايفين في سيم متشابه او متطابق different مختلف ومكتوب في المربعات اللي تحت منهم نوها has two sisters نوها لديها اختين نوها has نوها تملك نوها لديها two sisters اختين عادل has عادل لديه one sister عادل عنده اخت واحدة سامح has سامح لديه three brothers سامح عنده تلات اخوات ماي has two sisters ماي عندها اختين ففي هنا نوها عندها اختين two sisters وماي عندها اختين وفيها انا عادل عنده اخت واحدة وفي هنا سامح عنده تلات اخوات مين يا اصحابي متشابه ما ومين مختلف مين المتشابه ومين المختلف مين اللي عنده اختين زي التاني نوها عندها اختين وعادل عنده اخت مي عندها اختين وسامح عنده تلات اخوات ها مين هيجاوب عليا قوليلي يا ردينا يلا يا عبد الله ولا يا عبد الرحمن ولا يا مالك يلا مين الشاطر ايوه سمعتك شاطر نوها هي هي أخت مي فنوها ومي من أسرة واحدة نوها عندها أختين ومي برضو عندها أختين فبالتالي الاثنين إخوات فهنقص المربع ده اللي هو بتاع نوها والمربع ده اللي هو بتاع مي وهنحطهم هنا على كلمة ذا سيم ويبقى دول نفس الأسرة ذا سيم فاميلي نسأل بقى جودي ونقول يا جودي قولي لي بقى فين الديفرنت هنا فين المختلفين هنا ايوه ردي عليا شاطره عادل عنده اخت وسامح عنده تلات اخوات 
يبقى عادل مش اخو سامح واكيد هو مش اخو نهى ومش اخو مي وسامح برضو مش اخو نهى ومش اخو مي يبقى الاثنين دول عادل وسامح الاثنين مختلفين معايا يا دارين سامعاني ولا لا الاثنين مختلفين يبقى هنقص المربع بتاع عادل والمربع بتاع سامح وهنحطهم على المربع بتاع ديفرنت ونبقى هنا حددنا الأسر المتشابهة السيم والأسر المختلفة ديفرنت ونكون حلينا البيج نمبر 19 أو صفحة 19 في الكتاب ونوصل للبيج اللي بعد كده وهي page number 21 number uh, 21 page بعنوان family members أفراد العائلة family members أفراد العائلة family بمعنى أسرة أو عائلة و members بمعنى أعضاء أو أفراد والكلمات دي حفظي حبايبي يا حلوين المرة الجاية عايزين نبقى متأكدين إن احنا حفظناهم يبقى family أسرة members أفراد وأفراد الأسرة هم مين؟ ال parents ال parents اللي هم مين؟ الوالدين معايا حمزة parents اللي هم مين؟ الوالدين بابا وماما يبقى اسمهم ايه؟ اسمهم parents اسمهم ايه؟ parents اسمهم ايه؟ parents والدين بابا وماما parents family يعني أسرة members يعني أفراد أو أعضاء parents يعني والدين أب وأم معايا كاثرين معايا مركزين نقول sister sister يعني إيه sister يعني أخت sister يعني إيه sister يعني أخت sisters يعني إيه sister يعني أخوات بإست الجمع sisters يعني أخوات المفرد بتاعهم sister يعني أخت يبقى sisters أخوات sisters أخوات sisters أخوات brothers brothers إخوة المفرد بتاعها brother معايا مالك ولا لأ brother يعني أخ brother يعني أخ جمعها brothers اللي هم إخوة اللي هم الأولاد إخواتك و sisters اللي هم البنات إخواتك يبقى sisters أخوات brothers إخوة معايا عمر ولا لأ يبقى parents والدين sisters أخوات brothers إخوة family أسرة members أفراد وما ننساش إن الكل الكلمات الخاصة بالبيج اللي فاتت ودي حفظ برضو سيم يعني نفس أو نفس متطابق و different يعني مختلف وننزل ونوصل للبيج اللي بعد كده وهي بيج نمبر 22 او 22 ونوصل لبيج 22 وعنوانها extended family العائلة الممتدة امتداد العيلة العيلة بتاعتنا جاية منين واصولها ايه extended family العائلة الممتدة وهي ممكن تيجي بمعنى شجرة العيلة برضو بس هي هنا بمعناها العائلة الممتدة The directions بتاعتها أو التعليمات بتاعتها Ask your parents اسأل والديك Ask your parents اسأل بابا وماما These questions هذه الأسئلة Ask your parents اسأل بابا وماما These questions هذه الأسئلة و questions هنا بمعنى أسئلة My mommy has مامتي لديها والدتي عندها كام sisters عندها كام أخت My mommy has no other sisters اسأل ماما عندك كام أخت يا ماما My daddy والدي أبي بابا has كام sisters أبي عنده كام أخت اسأل بابا عندك كام أخت يا بابا My mommy has والدتي لديها كام brothers كام أخ اسأل مامتك عندك كام أخ يا ماما My daddy has والدي لديه كام brothers 
عنده كام اخ اسال بابا قول له يا بابا عندك كام اخ انت عمه او خاله انت عمه او خاله my mommy's sister my daddy's sister اخت ماما واخت بابا اسمها انت اخت بابا او اخت ماما اسمها انت يبقى انت my mommy's sister اخت امي my ma my daddy's sister اخت ابي اسمها انت انكل انكل my mommy's brother اخو مامتي اللي هو خالي او my daddy's brother او اخو بابا اللي هو عمي يبقى انكل بتيجي بمعنى عم او خال my mommy's brother اللي هو اخو امي او my daddy's brother اللي هو اخو ابي اللي هو انكل يبقى الكلمات الجديدة اللي لازم نحفظها في الصفحة دي هي aunt uncle mommy daddy family questions اسئلة parents بابا وماما واهمهم طبعا aunt و uncle و parents و mommy و daddy وبكده نكون انهينا page 22nd 22 ونتنقل لـ page 23 او 23 وهي عنوانها extended family tree extended family tree يعني شجرة العيلة الممتدة شجرة العائلة الممتدة extended family tree with directions بتاعتها كالآتي Draw members ارسم أعضاء of your extended family لشجرة عيلتك Draw ارسم members أعضاء أو أفراد of your extended family من أسرتك أو عيلتك الممتدة وأول حاجة اسمها grandparents grandparents بمعنى جدي وجدتي أجدادي جدي وجدتي احنا خدنا parents لوحدها بمعنى والدي بابا وماما أبويا وأمي grandparents جدي وجدتي جدي وجدتي grandparents قول ورايا يا عبد الله يلا يا عبد الرحمن grandparents جدي وجدتي parents بابا وماما و بعد كده في أنتس الخالات والعمات أنتس الخالات والعمات أنتس الخالات والعمات parents الوالدين parents الوالدين اللي هم بابا وماما parents الوالدين uncles الخيلان والأعمام اللي هم إخوات بابا وإخوات ماما من الرجالة دول اسمهم أنكلز أخو بابا اسمه أنكل وأخو ماما اسمه أنكل خاله اسمه أنكل وعمه اسمه أنكل ف أنكلز يعني خلاني وأعمالي يبقى مرة تانية جراند بيرنتس جدي وجدتي جراند بيرنتس جدي وجدتي أنتس عماتي وخالاتي أنتس عماتي وخالاتي بيرنتس أبي وأمي والدي parents أبي وأمي والدي uncles أخوالي وأعمامي uncles أخوالي وأعمامي me أنا me أنا brothers إخوة إخواتي الولاد and sisters وإخواتي البنات يبقى آخر فرع في الشجرة أنا وإخواتي الولاد وإخواتي البنات مي أنا brothers إخوة sisters أخوات بنات وبكده نكون أنهينا page 23 23 ونوصل ل page 24 أو 24 وعنوانها كالآتي families working and helping الأسر بتشتغل وبتساعد Families working and helping. The أسر بتشتغل وبتساعد ومعناها كده 
تعاون الأسرة أو تعاون العائلة families الأسر جمع أسرة جمع family working بتعمل and helping وتساعد يبقى تعاون الأسرة أو تعاون العائلة و directions بتاعتها كالآتي draw a picture ارسم صورة of your extended family لعائلتك الممتدة اللي بتبدأ من عند جده وجدته لغاية ما بتوصل ليك working together بتعملوا مع بعض together معا working يعمل working together بتعملوا مع بعض or helping each other أو بتساعدوا بعض نقولها مرة تانية draw a picture ارسم صورة of your extended family لأسرتك الممتدة لعيلتك الكبيرة working together بتشتغلوا مع بعض or أو helping each other أو بتساعدوا بعض وسايب مربع فاضي نقدر نرسم فيه صورة لينا مع بعض كأسرة أنا وبابا وماما وإخوتي وأخواتي ولو عمي أو خالي أو خالتي أو عمتي ولو في جدي وجدتي ونرسم الصورة دي وتطلع صورة جميلة وإحنا بنساعد بعض وإحنا بنعمل working together or helping each other أو بنساعد بعض وطالب منك تلات حاجات تحت الصورة دي when يعني متى when يعني متى وده السؤال ده بنسأل بيه عن الوقت امتى when امتى متى قول ورايا قول ورايا يا كنزي فين الشطارة يا كنوزة when يعني متى امتى بنسأل بيها عن الوقت where يعني أين where يعني أين يعني فين ردد معايا ردد معايا يا دودو where يعني فين أين where يعني فين أين who يعني من who يعني من w h o يعني مين يبقى بيقول لك امتى when بيقول لك where أين وبيقول لك who من مين اللي معاك في الصورة والكلمات دي مهمة جدا تحفظوها يا حبايبي علشان ده homework برضو للمرة الجاية مع الكلمات اللي فاتت وبكده نكون انهينا page 24 وننزل ونوصل لبيج 25 وعنوانها كالآتي Cleaning is caring. نهتم بالنظافة. Cleaning يعني نظافة. Is caring يعني عناية أو اعتناء. فهي cleaning is caring هو expression على بعض كده بمعنى إن إحنا بنهتم بالنظافة. Cleaning is caring يعني نهتم بالنظافة. The directions بتاعتها كالآتي. Tools أدوات help. أس بتساعدنا كلين إن إحنا ننظف draw إرسن a tool أداة to help you بتساعدك clean the classroom إن أنت تنظف الفصل أو القاعة أو المكان اللي أنت بتدرس فيه ونقول كمان tools أدوات help بتساعد أس إحنا clean تنظيف في التنظيف بتاعنا draw a tool ارسم أداة to help you بتساعدك clean ان انت تنظف the classroom الفصل الدراسي اللي انت فيه وهنا سايب لك مكان تقدر ترسم فيه اي أداة ممكن تستخدمها في تنظيف الفصل بتاعك وتخليه جميل عشان يفضل جميل على طول كده نكون انهينا page 25 أو بيج خمسة وعشرين ونوصل لبيج تواني فكس وعنوانها كالآتي Recycle College Art Recycle College Art لوحة فنية من مواد مستخدمة سابقا مستهلكة Recycle يا حبايبي عايز أقول لكم Recycle يعني إيه في حاجات طبعا بنستخدمها في حياتنا 
ممكن يكون احنا استخدمناها وخلاص خلصنا استخدامنا منها زي مثلا كنز البيبسي او الحاجة الساعة زي الازازة بتاعة المية اللي احنا بنشربها الحاجات دي بتترمي وبعدين بعد ما تترمي في المخلفات بتتاخد وبيتعمل لها حاجة اسمها ريسايكلينج ريسايكلينج يعني ايه يعني اعادة تشغيل اعادة تدوير يعني اعادة تصنيع فبيصنعوا منها حاجات تانية ممكن تنفعنا ونستخدمها تاني يصنعوا منها ورق يصنعوا منها اكياس يصنعوا منها ادوات ممكن نستخدمها في التنظيف ريسايكلد يعني معاد تصنيعه وريسايكل هنا بمعنى وعيدة تصنيعه كوليج ارت يبقى دي لوحة فنية كوليج ارت روحة فنية مجمعة يبقى ريسايكل كوليج ارت لوحة فنية مجمعة من مواد معاد تصنيعها من مواد استهلكت سابقا لوحة فنية من مواد مستهلكة ال directions بتاعتها we can reuse احنا ممكن نعيد استخدام use بمعنى يستخدم reuse يعيد استخدام paper الأوراق for art للفن art يعني فن reuse يعيد استخدام paper الأوراق to decorate لتزيين the heart هذا القلب يبقى ممكن هو بيطلب منك كده استخدم بعض الأوراق اللي انت استخدمتها وكتبت عليها بالفعل ان انت تزين القلب اللي موجود في الصفحة دي وهو مكتوب هنا I I بمعنى أنا وهنا قلب بيجي بمعنى love يعني أنا بحب my class فصلي الفصل اللي أنا بذاكر فيه والفصل اللي أنا بدرس فيه I يعني أنا والقلب هنا بمعنى love و my class يعني الفصل بتاعي وبكده يا حبايبي حلوين نكون أنهينا شرح الجزء الأول من شابتر 2 في منهج discover ل KG2 وأتمنى أن أنتوا تكونوا عرفتوا الكلمات الجديدة وتحفظوها وتردوا عليا في التعليقات باسمكم واسم الدلع بتاعكو عشان انادي عليكم المرة الجاية في الحلقة واشكركم وكرمكم واسمكو ينزل في لوحة الشرف بتاعة القناة ودلوقتي جه وقت الامتحان بتاعنا اعرف منه انتو كنتم مركزين معايا خلال الفيديو ولا لأ قولي يعني ايه شجرة العيلة قولي يعني ايه جدي وجدتي مع بعض اسمهم ايه قول لي يعني ايه خالي او عمي وقول لي يعني ايه خالتي او عمتي قول لي يعني ايه ابي او امي الاثنين مع بعض قول لي يعني ايه انا واخي واختي لما تعرف الاجابات بتاعه الاسئله دي وتجاوب عليها بشكل صحيح رد عليا في التعليقات وقول لي انا عرفتها وجاوبت عليها بشكل صحيح اذكر اسمك ان شاء الله في الحلقه الجايه واكرمك ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك واشترك في القناة عشان يوصلك الفيديوهات بتاعتنا والشرح أول بأول ولو عندك أي سؤال أو أي استفسار اكتب في التعليقات أنا برد على كل التعليقات وبقرأها كلها وما تنساش تعمل شير لصحابك كلهم علشان يستفيدوا زيك وتاخد ثواب مشاركة المعرفة وإنت مش هتخسر حاجة وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته